hace mucho calor, estamos ya casi a terminar el mes de abril, vamos para mayo, desde casi un mes estamos guardados en cuarentena y pues se viene el día del niño también, pues qué pasa este día, pues que todos suben a sus redes, que las fotos cuando eran niños, las fotos que hacían eh, cuando eran niños, que hacían, cómo se vestían, sus mamás, el álbum de fotos así encuerados, así con las con las pompas de fuera o con otras partes exhibiéndose, las mamás son bien canijas de mira hijo, mira, mira, o cuando llevas a una novia a tu casa, mira, mira mi hijo encueradito, Ay, era, un, era un pingo y que este que el otro, así son las mamás, así que este video es sobre el día del niño, vamos para allá. Bueno, estamos de regreso y lo que vamos a decir es esto simplemente, ¿no? El 30 de abril es un día en el que se le festeja específicamente a los niños, no niñas, niños. Y pues esto pues nos hace recordar todas las cosas que habíamos hecho en la infancia, eh, que a veces no nos hubiera gustado hacer, pero pues, de chiquitos, ¿no? Los niños son niños y juegan, hacen travesuras. Y si se enojan se pelean y si no pues se contentan, ¿no? Pero las cosas de niños a veces suelen ser a veces medias eh, chuscas, a veces medias medias bonitas, medias no te... Hay algunos que no pueden dejar de olvidar cosas que hiciste malas o alguna travesura. Pero pues de niños ¿quién te puede decir algo, no? A menos que seas un niño psicópata que asesine o no sé qué, pero no, no es el caso. Eh, pues como verán, si sí, este video va a hablar de Día del Niño, así que vamos a ver unas fotos mías del día de, de cuando era pequeño, desde que era bebé, o sea, esta cara bonita, no era nada a comparación de lo que era antes, ¿no? Ahorita ya estoy bien madreado, la vida, los golpes de la vida, todo, así que vamos a ver una que otra foto para que vean en la que la cara de inocencia que uno tiene de niño pues se va yendo con los años no se va se va a ir quitando pero pero no hay problema a ver así que vamos a ver una aquí enseguida la vas a ver en esta estamos viendo a un niño que está estirando pues unas llaves con su carita así toda bonita cachetón a ver, vamos a hacer la, la cara. No, creo que no se parece en nada porque ya tenemos barba, estamos muy madreados y, y hay mucha maldad en nosotros, pero ¿qué se le puede hacer? Así que vamos a ver otra. Y es que nadie me lo cree, pero cuando era pequeño, cuando era niño, pues, pues era delgado, era flaquito y creo que después de la primaria fue cuando empecé a subir de peso y, y pues valió jeringas no porque es, es lo malo de, de subir de peso no o sea de, de chiquito pues tengo cachetes y todo que niño no tiene cachetes no pero eh, pues con el paso del tiempo si el niño baja de peso y crece y así y pues qué diferencia de, de esto a, a verte un poco así <risa> algo algo así pero veamos otro y bueno desde pequeño pues siempre había esa esa mirada tierna no y pues, pues todavía la tengo no por como no o a menos que esté todo bobo en, si la hago después de ahorita algo así Es, es algo muy chistoso pues tan, también hacíamos caras de vas a ver desgraciado vas a ver maldito no desde chiquito ya teníamos esa esa cara si no vela sí casi y pues como no también desde niños nos reíamos será pues que niño no reía no a ver Sí, sí se parece, ¿no? 
Y pues también si tuviste o tienes hermanos, ¿no? De, si tú eras más chico y tu hermano más grande, pues a veces si, si no se llevan bien, pues puede resultar esta fotografía. ¡Déjame, perro! ¡Déjame! Algo así, sí se parece. Deberíamos hacer esa fotografía para ver qué tal queda. Pero pues, y es que ser niño, o sea, pues hay mucha diversión, hay... Te hacías loco con un juguete, te hacías loco con, con un pedacito de madera. Yo tuve trompos, tuve valeros jugando, muñequitos de lo más sencillo posible. Y uno era feliz, ¿no? Desde la raza es feliz, no, 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 es, no está triste, la raza es feliz. Y pues algo, algo así, ¿no? Pues sí, era contento en ese entonces. Y nunca faltan las fotos en las que pues eres el guapo, ¿no? Eres cuando te vestían de, de tipo cadete o de trajecito, que ibas a una fiesta o, o la típica, eh, no sé, primera comunión, bautizo, no, no sé, o una fiesta en la que te vestían. Y pues ya, aquí ya éramos galanes, eran... Ya, ya, ya tronábamos las banquetas así. Todavía. Todavía somos galanes. Pero no podía faltar el niño berrinchudo, ¿no? Que le hacías algo, le picabas la cresta y ya nomás te... Como esta foto. No, creo que no hago lo mismo, pero... Sí hacía panchos. Todavía los hago, pero no tanto. Ya me contengo, me contengo. Me lo trago. Y si no hacer ejercicio porque de chiquito no lo sacas solamente llorando una cosa que no me no me gusta a mi edad no sé o no, no se me da es vestirme de, de, de ranchero o de charro no que de chiquito pues a lo mejor por alguna cosa de la escuela pues igual y sí no te, te hacían vestirte de charro pero pues como en esta fotografía ve hasta con botas y todo yo creo que me vería muy bien de charro, oye, pero no, no lo sé, sería difícil. Habría que ver, habría que ver. Y nunca está de más celebrar los cumpleaños, ¿no? ¿A qué niño no le gusta que le celebren los cumpleaños? ¿No? A todos, a todos. Obviamente se entiende que a veces pues no alcanza para una cosa, para la otra, pero pues si se daba la ocasión, pues el niño disfruta, ¿no? Y se hacía loco, aunque fuera algo muy sencillo, ¿no? Pero... Eh, creo que a, a mí me hacían atascarme <risa> Creo que todavía, todavía nos gusta atascarnos un poco De hecho, apenas fue mi cumpleaños Así que creo que terminé algo así Y de hecho traía esta camisa, así que por ahí creo que se va a ver cuando me hacen morder al pastel a mis 29 años. Pero, ¿qué pasa cuando desde niño pues te sueltan la troje y todo eso? Y pues le das duro a la comida, ¿no? A la papa. Es ahí cuando subes de peso y dices tú, pues es niño, va a crecer, se va a desarrollar, se va a poner mamadísimo, no, no, no. Pero de chiquito tú no lo sabes, ¿no? Y pues esta foto es algo... Pues vergonzosa porque pues, pues era niño, ya tendría unos 8 años, 7 años, no sé, pero sí ya estaba muy gordo, demasiado. <risa> Creo que todavía hacemos esas caras. Así. ¿Ah, <risa> pero sí era, era algo vergonzoso. De niño no, lo, no te das cuenta porque pues, te quieres ir a divertir, te quieres ir a bañar, quieres ir a enjabonarte el puerco, que diga el cuerpo, y pues es algo normal, ¿no? Y pues seguimos subiendo de peso, ¿no? Ve, ve esa foto, no manches, oye. Yo no puedo creer que sea esa persona. Ve. No sé si me da esta penita enseñarlo porque, pues... Lo veo así, dices tú, ¿cómo llegué a verme así? Pudiéndome haberme cuidado, ¿no? De chiquito. ¿Ve? 
no manches, no. Pero, pues como dicen antes, ¿no? La, la conciencia de los padres, ¿no? Un niño gordito es un niño bien comido, es un niño sano, ¿no? Pero es malo eso, ¿no? Porque, pues de tanto que comen los niños, pues pueden padecer obesidad y enfermedades crónicas de la obesidad, ¿no? Pues pueden hasta padecer hipertensión o diabetes. Y es lo malo, es lo que los padres no saben, ¿no? De que un niño bien comido, un niño gordito, no, no es un niño sano. Lo estás haciendo un niño que puede enfermarse mucho más rápidamente de problemas a una larga o a mediano plazo. Cuando tenga unos 18, 19 años, puede padecer hipertensión, diabetes o prepadecerlos, ¿no? Pero el chiste no era, no era hacerlo así, pero la creencia ahora es muy difícil de cambiar. Y bueno, para hacértela más corta, pues simplemente este era yo en la primaria. Yo aquí pesaba como, como 70 kilos, hoy en sexto de primaria. ¿Quién pesa eso saliendo de la primaria? Un niño gordito bien comido, ¿no? Pero si sí era feo. Esta es otra foto que la verdad sí da un poquito de pena porque, oye... En la secundaria llegué a pesar más de 100 kilos. No manches, ve. Nadie me cree que yo era esta persona. A lo mejor las manotas todavía me quedaron, ¿no? Pero la cara... No, sí, sí cambió un buen. Pero, oh sorpresa, ¿no? Nos empieza a llegar la etapa de la, de la adolescencia, ¿no? En la, ponen la secundaria, seguimos la prepa y ya nos empieza a, a picar el amor, ¿no? Por una chica o algo y pues dices tú, pues no me voltean a ver por físico, no sé. A veces las creencias, pero oh sorpresa, ¿no? Nos empieza a llegar la etapa de la, de la adolescencia, ¿no? En la, ponen la secundaria. Seguimos la prepa y ya nos empieza a, a picar el amor, ¿no? Por una chica o algo y pues dices tú, pues no me voltean a ver por físico, no sé. A veces las creencias este, ayudan a influir a que puedas hacer un cambio, ¿no? Pero si ya no es eso, este plano es porque la neta estás del nabo y no te van a hacer caso, ¿no? Pero por lo menos te ayudas a ti mismo, a tu salud y a tu físico, ¿no? Y pues en la prepa yo ya había bajado unos... No sé, ya pesaba aquí unos, por ahí unos 80, ¿no? 85. Sí, sí, se ve la, se ve la diferencia. Sí, casi. Y pues sí, ya, ya llevamos un poco más de, de avance. Creo que ya nos parecíamos un poco a lo de ahora. Y creo que... Es en como estamos ahorita, creo que ahí no me salía barba todavía. Ahí estaba todo, todo ñango todavía. No había testosterona fluyendo por el cuerpo así como para que salga barba. Y pues viene la universidad y pues simplemente hubo bajones y subidas de peso y así. Pero pues con los amigos y así pues igual se festejaba eh, las reuniones y eso a lo mejor eso lo influía lo de subir de peso, ¿no? Pero pues nunca se me quitó lo atascado, oye, fíjate. <risa> creo que en la universidad, de, creo que ya desde esa imagen, ya soy igual. Solamente que sin barba. Sí, ¿no? Y pues ahí se termina. Así que, pues de niños somos muy lindos, muy traviesos. Somos un desmadre. Porque también me caí de chiquito, ve por aquí tengo una cicatriz, eh, creo que por acá también, aquí me caí, me abrí la cabeza por caerme con un primo de chiquitos en unas escaleras, oye pues, di que estoy vivo, ¿no? De milagro, pero <risa> la verdad es que pues sí me divertí, recuerdo muchas cosas de mi infancia, hay otras cosas que no me acuerdo, es normal eso, no sé. Creo que hay un estudio en el que se dice que parte de la infancia a veces no se recuerda. No sé por qué, tu cerebro borra cosas, no lo sé. Pero creo que eso fue todo en el video. 
creo que todos tenemos fotografías de pequeños. Yo tengo un álbum, lo hice por todas las fotos que me sacaron de chiquito. Y pues espero el video te haya gustado y no se haya sido muy aburrido para ti. Así que te dejo mis redes, cualquier cosa que quieras decirme. Si tuviste una infancia eh, muy linda o este, tuviste algo que te marcó. O si simplemente fueron puras risas, fue desmadre, fueron travesuras. El niño que nunca prestaba sus juguetes, el niño envidioso, el niño amoroso. Mmm, no, 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 de todo, que agarraba a las niñas y la, las daba un besote así. Se toma chiquitita para ti, para todas tus amigas, ¿no? Es el niño coqueto, ¿no? Pero... Pero bueno, es esto, ¿no? Así que hoy es 30 de abril, se festeja el Día del Niño y a todos, a todos los niños y bueno, todos los que somos adultos fuimos niños alguna vez, les deseo un buen día y ojalá se recuerden su infancia, que haya sido de lo mejor. Recuerden lo bueno, no recuerden lo malo, porque siempre ha de haber habido cosas malas. Recuerden lo bonito de su infancia y que espero, si ya tienen hijos, pues obviamente revivir esos recuerdos con sus hijos o recrearlos con sus hijos, ¿no? Así que todo es todo por hoy y dale like al video, suscríbete al canal y nos vemos luego. Bye.